他好像稍微有一点点用吧，嗯，就一点点。五百块啊！你是不是也觉得给少了啊？不是，我的意思是。你连肉体都出卖了，人家还没请到啊！小点声，小点声。能不能小点声吗？我给你拿个大喇叭好不好？最关键的是，你得替我保密这件事儿。你是我最好的兄弟，我只告诉了你，对不对？你这要传出去了，我不就社会性死亡了吗？我还怎么在军中混呢？最痛苦的就是。什么我都想不起来了，哎，你说怎么会什么都想不起来呢？我还不能问晨曦，你说说，你别笑了。我跟你说，老钱，真的，我警告你啊，在我跟晨曦这件事有任何进展之前，你可对程瑶好点儿啊，在这么关键的时刻，千万别再给我添堵了，正好也顺便洗洗你的业界毒瘤的恶名。我要是对程瑶有特殊照顾，那不更坐实了我看不起女性？真正的尊重就是要一视同仁，让她凭自己实力说话。行行行，你说什么都行，你说的都对啊。你那朋友进展怎么样了？跟你有什么关系？我这关心你吗？所以到底是请的谁呀、啊？失眠没给你治好，你还送不走了？哎呦，可别这个表情了！你除了我之外还有什么朋友？你快说。行。那就让我看看我朋友圈里到底有多少个想知道吴军丑事的朋友。哎，什么节骨眼儿来发朋友圈呢？啊，发朋友圈？吴军五百块。哎，你们发朋友圈的，这种你别让我，你别，你别，你别让我，一会儿我给你按走了，一会儿我给你按走了。习惯了，相爱相杀是他俩的日程。那你知道前女友什么秘密或者爱好吗？干嘛？你要磕他们俩的 CP 啊？你要干八卦老板这么危险的事情吗？嗯。富贵险中求，我总不能一直被他拿捏吧？他的行为也太可疑了，我要是能调查清楚，抓住他的把柄，不就可以早点脱离魔掌了吗？半个小时了，该不会便秘了吧？我已经在马桶上坐了半个小时了
依然没有要睡着的迹象。要不，你多待会儿。你是不是在整我呀？妈呀，整整四十分钟，这都快腌入味儿了，一定是平时火气太大。看起来无所不能的老板，也有难言之隐啊！一通百通，加油！卫生间什么情况？喜欢吗？我看你待在里面挺久的，所以我就给你安排了一个毛茸茸的马桶间，应该能舒服点。怎么样？我很贴心吧？那你告诉我一通百通是什么意思？这是我找人代购的进口药丸，吃便秘可有用了。便秘？嗯。老板，你不要觉得这个事情难以启齿。你平时工作这么忙，再加上作息不规律。偶尔那个不正常也是很正常的。食物加药补一定有用的，这个药一百二十五块。看你这么闲，这就开始加班吧。还有这个，不记住这个。我就不信了，上回你捉我一次，这回我也捉你一次，我倒要看看你到底有什么秘密。这么晚了，看着也不像去办公室的装扮，行色匆匆，看来是真有什么事见了吧！啊，累死我了！老板，这么巧？你在干什么？我在跑步。你呢？大晚上穿睡衣跑步？谁说不是呢？生命在于运动嘛，我睡不着觉就下来跑两圈。行啊，那我继续再跑十公里，一起跑。哎，不用了，不用了，我的运动量已经达标了。老板，你慢慢跑，注意安全。你这些行为，明天立刻停止。什么行为啊？马桶、跟踪，还有对我隐私的窥探。你怎么把我说的像变态一样？我这些都是最真诚的关心。我不需要，程瑶。无论你能在君恒待多久，你现在都是君恒的律师。虽然没有我的时间值钱，但你的时间也不是一文不值
，别浪费在这件事上面。老板，你看我，我做这些只是想让你高兴，你高兴了，没准就能让我参与案子了。你看我卷宗也看完了，资料也收集完了，我也很想做点更有价值的事。我回去的老板。明天下午两点，见当事人。我可以参与案子了。好过你精力旺盛，在我面前瞎晃。谢谢老板，我一定会努力的。切要是有什么工作的话，可以先回办公室，等客户到了，我再来叫您。不用了，我从来不等人。如果迟到一次，就不用想再找我合作了。你以前没去过好的律所，习惯了娇惯客户，以后把这些在别的律所养成的坏习惯改一改吧。钱律，您的客人来了。嗨，不好意思啊，路上有点堵。这位是我的助理律师程瑶，已经签过保密协议。会一起跟进这个案子，请坐。好的。哇，白西蒙。他就是李岩。哦哦哦。这是我们收集的所有信息，二位可以共鸣一下。根据你提供的材料还有录音，目前还有几个细节的信息需要跟你再确认一下。嗯，你的前夫徐俊回国后于二零一九年三月十八日创办了团团在线，但是你们两个人直到二零一九年的四月五日才在国内民政部门登记结婚，对吗？对，是这样的。那团团在线就属于徐俊的婚前财产了。嗯，等一下，我们两个是二零一九年三月二号在美国拉斯维加斯注册结婚的。那像我们这种海外注册的，国家不承认吗？我有证据，婚礼当天都有录视频。要想让国外注册的婚姻状况在国内生效使用，就必须首先由公证人公证，接下来由州务卿认证，最后送中国驻美国使馆认证。你们只是在拉斯维加斯注册结婚，就算举办了婚礼，只要没有办理认证，国内就不认可。怎么这么复杂呀？那像徐俊这种在美国生活过十几年的人，不可能不知道这一点吧？是。啊，那我果然是被算计了。和我认识之前，在娱乐圈根本就没有任何的人脉。我们两个结婚之后，团团在线在我心里，就是爱情的结晶。我是多希望这个公司可以在娱乐圈站稳脚跟，所以明里暗里动用我的资源，拉了不少投资，也促成了很多的项目。你是知道的，那些小说怎么卖的影视版权，不都是我的人脉吗？我一家一家奔走，一家一家谈。现在跟我说，一切都和我没关系。白小姐。需要我提醒你，我是按小时收费的吗？没关系，这些时间我们都会付费的。啊，是这样，金钱是有价的，可是我的时间是无价的。即便你得到了所有人的同情，但是也无法改变任何事实。所以现在，我需要你专注案情，提炼出有用的信息，让我们有方向能查出他隐匿的财产。好。你说的对，白小姐，您放心，钱律师很专业的律师，他一定会帮你拿回应有的权益的。我在意的从来都不是这些身外之物。虽然你遭遇了一些不好的事情，但是我相信你的粉丝一定都在背后支持着你呢。你的戏一步比一步火，到时候让那些对不起你的人全都后悔去
，你看过我的剧？林瑶宫里我每周都在追，演的可好了。谢谢你，陈律师。那我们下次再见。老板，刚刚白先锋那么难过，我们还跟他聊时薪，会不会有一点点不近人情啊？人情有用的话，要律师费干什么？嗯。不过他性格真的挺好的，都这样了也没有跟你解除合同，反而要跟你长期合作呢。你记住，当你在某个领域变得无可替代，专业技能无人能及，那就算你态度再差，也只有别人适应你的份儿。不过这一次也是误打误撞吧，你的毒蛇正好把他从自暴自弃里拯救出来了。拯救了他？嗯，让他不要再沉浸在失败的感情里了，要振作起来，给我们多提供一些案件信息。我和他签的是风险代理，案子的结果直接关乎到我的收入，我只关心我的钱，不关心他是不是振作，是不是自暴自弃，明白了吗？不过我能问一下，风险代理的比率是多少吗？想太多了。背上条纹，每条都要背，暗里深锁要。这完全没有头绪，怎么办呀？我的好老板，下班回到家。别拿你那些愚蠢的问题问我啊！你怎么知道？我希望你能清楚一点，我们只是合租关系。不是上班时间，不要拿你工作上的事咨询我。但是这个案子我真的无从下手，老板能不能帮帮我指点一下？我们谁是老板？你。那就闭嘴。把这家里的东西都拿走。这些是我买回来装点屋子，我们的出租屋太没有人气了。这个房间有你一个爱人就够。
。没说做饭的时候不能哼歌呀。你再哼一遍。啊，来哼。边炒菜边哼。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。嗯嗯，唱的不错。那个，你先把火关了，等半个小时之后，我看完这点材料，然后你再哼。那个，保证菜做的一模一样，歌也要哼的一模一样啊。可是我得赶紧做完饭去看市场监督局的资料呢。哎，不重要，多半个小时你看看。你怎么老是打击我呀？今天的账单算你双倍偿还，就这样没商量。哎，谁让你是老板呢？简直就是剥削！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。街灯空照，河里鱼儿不吐泡，树叶安静了。小蓝猫快睡觉，梦里星星在微笑。小蓝猫一睡着，屋子。可惜了，没能一觉睡到天亮。陈大竹金牌皮蛋瘦肉粥，盛惠二十五元一碟空；经典陈氏料理荷塘月色六十八元一碟空；特级菜肴鸡松茸煎焗加鸡一百二十八元一碟空。出来一下，老板，你知不知道凌晨三点把员工从睡梦中叫醒是违反劳动法的呀？我知道啊。你
你对我有什么意见吗？你那些愚蠢的问题可以问了。真的吗？老板，我就知道你是乐于助人的好老板。你已经浪费十秒钟了。徐俊以逆财产的方向。我的意思是，我不知道怎么追查徐俊以逆财产的方向。你对徐俊你上市的企业团团在线有什么了解？我看了一下，团团在线从徐俊在国内领结婚证之后就没有异常的变动。你是不是根本没有查过？中国互联网企业如果想要在境外上市，一般都会采用 VIE 的模式。什么是 VIE 啊 ？Variable Interest Entities， 按照英文直译就是可变利益实体，在咱们国内被称为协议控制，意思是境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离。境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体，业务实体就是上市实体的 VIE。老板，你等我一下，我去拿笔记本。开始吧，老板。不过，老板，这个 VIE 结构不是公司上市并购业务的律师需要学的吗？我们也需要学吗？哼，你以为家事律师就真的只是帮人调解婚姻纠纷、调查出轨呢？一个顶尖的家事律师，除了家事法律之外，还要精通证券法、公司法，还有财税相关的法律。只有这样，才能为你的客户提供别人取代不了的差别化服务，才能拓宽你的服务市场，才能像我一样，就算脾气再差，别人也只能买单。对自己的认知还挺清醒的嘛。那你知道，徐俊为什么会选择在国外上市，而不是在国内吗？这个我知道。团团在线想要在国内上市的话，必须在收益、规模、盈利这些方面达到要求。但是呢，互联网企业早期都会有亏损，而且国内上市审核的过程又很漫长，所以很多企业都会转到境外上市。嗯，看来还能抢救一下。不过老板，然后呢？这个 VIE 结构对徐俊跟团团在线有什么影响吗？方向我已经给你指明了，你能自己去查吗？别老想着做伸手党。行了，跟你说了这么多，我口渴了。我去给老板倒水，还要吃水果吗？谁凌晨三点吃水果呀？吃水果可以抵债吗？倒水。别小瞧他啊，这小玩意儿还有个挺厉害的名字呢，叫乌衣震天。啊，这么小一点点，名字倒挺霸气。可不是嘛，我当时也觉得威震天。<笑>我是想着有个小狗陪你，你自己住的时候就不孤独嘛。我确实很喜欢宠物，但它一看就很名贵，我不能要。完全没有啊。主人出国找领养，我正好捡了个漏。真的？真的？你要不然我把人微信推给你，你自己问人家。嗯，不用了，谢谢你，我真的很喜欢。没整天，以后就有你陪我喽。你还有我呢。<笑>那个程曦，今天我来还有一件事儿，就是想问一些细节。哦。咱俩上次不是喝酒吃饭吗？嗯，然后那个干什么？哎，老吴，快快快，快回所里来！没时间。哎，我有很重要的事跟你说。我也有重要的事情。行啊，不回来是吧？那我让王小姐在所里喝茶了。哎，别别别别别！我马上回来，马上回来啊！有急事是吧？赶紧回去吧，看人家等着急了。钱恒，我没说不是钱恒。他他跟我说所里有事儿，他。小张律师，哎，慧姐，这上次关于我儿子这个……哎，你稍等我一下啊。哎，不好意思，那个我这委托人来找我了。你不是有急事吗？行，那我就行行行，那你们先忙，我再过两天再来啊。谢谢你的狗狗。哎，没事没事没事。哎，慢走啊。啊、哦，拜拜。哎，慧姐，来进屋。哎
我这提前来了，也没跟你打招呼。没事没事没事，坐坐坐。上次关于我儿子这个案，您帮我看看。出什么事了？这么着急让我回来啊？老吴，我告诉你一个好消息，我昨天睡着了。啊，恭喜你啊！老钱，我有必要提醒你，我只是你的合伙人，可不是你的枕边人。你没有必要这么兴高采烈的把你睡觉那点事这么着急告诉我吧？呃，也对，那你去忙吧。爸爸，我找到突破口了。啊，你先出去。人家刚进来，你怎么就让人出去？我说的是你。哼，还有我不能知道的事吗？行，你们先聊。说吧。因为互联网行业有全部限制，所以一定有一个团团在线、全资控股的全内资公司持有网络文化经营许可证，持牌公司跟外资公司签订了全面技术支持的协议控制，从而达到 VIE 境外上市的可能。小说业务呢是团团在线目前主要业务之一，也是为境外投资者开好的业务，几乎可以确定这个持牌公司对上市至关重要。而且老板，小说的业务呢开展于他们的婚姻期间，这个获取牌照的公司肯定也是成立于他们婚姻期间，就是十五家中的其中一家。等一下，等一下，我对你的分析过程不感兴趣，我只想得到一个结果。你就算研究了三天三夜也没有用，过程对客户来说毫无意义。我已经查过资料了，可以确定的就是这家公司是团团科技网络有限公司，是团团在线全资子公司。这家公司的亏损绝对有问题，至少在他们离婚期间，他们的股权价值被低估了。还算有点脑子。谢谢老板，我会继续努力的。嗯去吧。哦哦。怎么样，老钱？是不是给你找到一个特别得力的助手？还算稍微有一点点用吧。切。能让你钱的律师觉得有那么一点用已经很不错了，好吗？有没有点承袭当年的影子？你要是能搞定承袭，就不用在这开影子了。挺好的，男的多长长嘴，别走。哎呀！以后别瞎看热闹啊！好好养病。我觉得老板也没有想象的那么糟糕，他还挺好的。统统大地震！老板把我调到另外一个案子，白星盟案，让程瑶一个人和他负责。哦，小姑娘有两把刷子呀。他刚刚进了秦律的办公室，秦律就把吴律赶出来了。嗯，你好像看到了事情的本质。我们现在对徐静怡的财产有了方向，随时都可以提起诉讼，就看你要什么时候提了。现在，马上起诉。距离诉讼时效到期还有两个月，但是现在徐静团团在线正在走上市流程。很有可能在未来的一个月内成功的在纳斯达克挂牌。如果你现在起诉，会对他的企业造成很大的负面影响，甚至有可能影响上市。
如果你愿意等，那一个月后，团团在线在纳斯达克成功上市，你再起诉，可以申请分割的财产将直接翻几番。我希望你能在充分了解的情况下，做出对自己最有利的决定。哦，我就要现在起诉。好，之后呢，我有个视频会议，程阳，接下来你和白小姐核对一下证据清单。嗯，白小姐，如果你有任何问题，可以和程瑶律师沟通。嗯，没问题。白小姐，那我们现在可以开始核对了。我们聊会儿天儿吧，程律师。没有别的意思，你是女生嘛，我相信你会更理解我的心情。我知道你们做律师的时间很宝贵，按咨询费，我乐意支付。只是这会儿，我不想谈冷冰冰的法律，只想聊会儿天儿。虽然我是一个明星，但是我的这些私事儿和任何人都没有办法说，更别提我们这个圈子，没人能让我敞开心扉。那你跟我说吧，我会守口如瓶的。我当然相信你。就在五年前，我的一个古装戏上映了，播得很好。那个时候开始，我有了名气，也有了粉丝。就是那个戏的庆功宴上，我第一次见到徐军。那会儿他还是一个不知名的小广告商。我记得那部剧叫《金屋传奇》，对吧？对，当时可火了。嗯，当时他也这么觉得。他说他是我的影迷。这就是啊，是白下的剧。你好，演的非常好。哦，谢谢。哦，我叫徐俊，我是您的粉丝。你好，那会儿啊，他的事业刚刚起步，也没什么钱，但我还是爱上他了。生日快乐。背了合同，在合同期内擅自隐婚了。接踵而来的就是公司的报复，他们还打算雪藏我。紧接着，我赔付了巨额的违约金。哎呀，那个时候的事业啊，一落千丈，遭受了毁灭性的打击。我和西蒙一起看电影的照片，都发出去了吗？我就问你发没发出去？能确保上头条的，对不对？好的，我知道了。嗯。他怎么能这样？也太过分了吧！不难理解啊。那个时候，团团在线刚刚起步，需要流量，和一个女明星谈恋爱。比任何广告都有效的。可惜我明白的太晚，这个才是他和我谈恋爱、和我结婚的真正目的。白小姐，你放心，我一定会帮你争取更多的权益。谢谢你，程律师。谢谢你有耐心听我说这些。姐，你为什么跟姐夫离婚了
。你们感情不是挺好的吗？他出轨了。不是他怎么能这样啊？这事就算我倒霉，咱以后就都不提他了没事，姐，我就是想你了。这周末我们要不要去游乐园啊？没问题啊，你买票我就去。嗯，我买票。嗯。我还不下班啊？我还在查资料呢。哦，对了，老板，我已经跟白新萌沟通过了，他的意思是马上起诉，明天我就可以把全套材料的初稿发给你审阅了。然后我想在下周二争取去法院把立案材料交了。哦，工作也需要劳逸结合，下班吧。啊，走了。老板，没想到你还会关心人呢。我是说我要劳逸结合，你努力别搞错方向，回家做饭。你不是说以后十一点以后才能做夜宵吗？在外面吃饭影响我的工作效率，你做饭马马虎虎吧，以后晚饭由你来做。但是你的工作效率跟我的关系是不是不太相关啊？是不太相关，也就是一顿饭可以换两个问愚蠢问题的机会。真的吗？那你想吃什么呀？做饭的时候要不要唱歌，或者音乐伴餐也可以。毕竟老板是第一个夸我唱歌好听的人，给了我可大的信心了。统计守则第二百五十条，做晚饭的时候不能唱歌，做夜宵的时候必须唱歌。老板，我一直很好奇，为什么你一会儿让我做夜宵，一会儿又不让我做夜宵，一会儿又让我做夜宵？闭嘴。
条件的相信野草，奇迹会开花，或许勇敢腾起。